நண்பர்கள் அனைவருக்கும் பைரவியினுடைய அன்பு வணக்கங்கள் பொறாமைப்படுறவங்களை எப்படி எதிர்கொள்வது அதை பத்தி தான் உங்க கூட நான் பேச போறேன் பொதுவா யார பார்த்து பொறாமைப்படுவாங்க ரொம்ப புகழ் அடைஞ்சு நிறைய பணம் சம்பாதிச்சவங்களை பார்த்து தான் பொறாமைப்படுவாங்களா கிடையாது நம்மளுடைய வாழ்க்கையில எல்லா கட்டத்திலையும் எந்த நிலைமையில நாம் இருந்தாலும் நம்மை பார்த்து பொறாமைப்படவர்கள் நிச்சயமாக இருப்பாங்க இந்த பொறாமைங்கிற எண்ணம் எப்பொழுது மனுஷனுக்கு தொடங்குது தெரியுமா நான் அப்படின்னு சொல்லக்கூடிய அந்த ஈகோ வருது இல்லையா அப்போல இருந்தே பொறாமை குணம் வந்துடும் அண்ணாக்கு மட்டும் ரெண்டு சாக்லேட் எனக்கு ஒரு சாக்லேட் தானா தங்கைக்கு மட்டும் டைரி சில்க்கு எனக்கு மஞ்சு தானா இப்படின்னு குழந்தைங்க வந்து அப்பா அம்மா கிட்ட ஆஹ் பொறாமப்பட்டு சொல்றத நாம பாத்துக்கலாம் குழந்தை பருவம் தொடங்கி பள்ளி பருவம் வேலைக்கு போகும்போது இப்படி ஒவ்வொரு காலகட்டத்திலையும் குடும்பத்துல நாத்தனார் கொழுந்தனார் இப்படி எல்லாருமே நம்மளை பார்த்து பொறாமைப்படக்கூடிய காலம் நிச்சயமா வரும் என் கொழுந்தனாருக்கு நாலு வீடு இருக்கு ஆனா ஒரே ஒரு வீடு நான் சென்னையில வாங்கினதுக்கு எப்போ என்னை பார்த்தாலும் ஓ உனக்கு என்ன சென்னையில முக்கியமான இடத்துல ஒரு வீடு வாங்கிட்ட அப்படின்னு பொறாமப்படுறான் நாலு வீடு இருந்தாலும் எல்லாமே கிராமத்துல தானே இருக்கு உனக்கு சென்னையில மெயின் சிட்டியில நீ வாங்கிட்டல்ல அப்படின்னு என்னை பார்த்து பொறாமப்படுறான் அப்படின்னு புலம்புறத நாம பார்த்திருக்கலாம் சரி பொறாமப்படக்கூடாதுங்கிறத ஒரு விஷயம் இந்த மாதிரி பொறாமப்படுறவங்களை எப்படி எதிர்கொள்வது அப்படின்னு நான் சொல்லும் பொழுது ஒரு கழுதியோட கதை தான் எனக்கு ஞாபகத்துக்கு வருது என்னடா இவ கழுதையை பத்தி எல்லாம் ஒப்பிடுறாளே அப்படின்னு நினைச்சுக்க வேண்டாம் கதையை மட்டும் கேளுங்க பொதுவா கழுதையை பார்த்தா யாரும் வா ரொம்ப அழகான கழுத அப்படின்னு சொன்னதான் நம்ம கேள்விப்பட்டது இல்லை ஆனா இந்த கழுத மட்டும் அதுக்கு விதி விலக்கு பார்ப்பதற்கு ரொம்ப ஜெய்ஜாண்டிக்கா அழகா ஒரு கழுத இவ்வளவு அழகா இருக்குமா அப்படின்னு சொல்ற அளவுக்கு அந்த கழுத அழகா இருந்தது அது மட்டும் இல்ல அழகு கேட்ட மாதிரியே தன்னுடைய பணிகளையும் ரொம்ப அருமையா அது செய்யும் எவ்வளவு பாரத்தை தம் மேல செலுத்தினாலும் அந்த கழுதை அத சந்தோஷமா அப்படியே மகிழ்ச்சியா அதை வந்து ஈஸியா அத வேலையை பண்ணிட்டு போகும் இத பார்த்த மத்த கழுதைகளுக்கும் மத்த மக்களுக்கும் இத பார்த்தா ஒரே பொறாம எப்படிதா இவனுக்கு மட்டும் இப்படி ஒரு கழுத கிடைச்சிருக்கு அப்படின்னு சொல்லி மத்தவங்க எல்லாம் எந்த கழுதைய பார்த்தும் அதனுடைய ஓனரை பார்த்தும் பொறாமப்பட்டாங்க ஒரு நாள் நல்ல பாரத்தை சுமந்துட்டு போன கழுத வழியில் இருந்த குழிய கவனிக்காம அந்த குழிக்குள்ள விழுந்துருச்சு உடனே மத்த கழுதைகளுக்கும் அதை பார்த்து பொறாமப்பட்ட எல்லாருக்கும் ஒரே மகிழ்ச்சி ஏன்னா கழுத குழிக்குள்ள விழுந்துருச்சு அதை யாருமே தூக்கி வர தூக்கி விடுறதுக்கு எல்லாம் முயற்சி பண்ணல மாறா அந்த கழுத மேல இன்னும் கல் கற்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து வீசினாங்க குப்பை குளங்கள் எல்லாம் கொண்டு வந்து கொட்டினாங்க அதோட அழகெல்லாம் கிடட்டும் அதுக்கு இனிமே வந்து எழுந்திருக்கவே முடியாது அப்பா முடிஞ்சது அந்த கழுதியோட காலம் முடிஞ்சது இனி அந்த கழுதியால மீண்டே வர முடியாது அப்படின்னு நெகட்டிவா அந்த கழுதிக்கு மேல பேசினாங்க அதனுடைய வீழ்ச்சியை பார்த்து பல பேர் ரசிச்சு சிரிச்சாங்க இந்த கழுதைக்கு வந்து ஒரு புறம் நம்மள யாருமே தூக்கி விடலாங்கிற வருத்தம் இருந்தாலும் முயற்சி பண்ணிட்டே இருந்தது ஆனா ஒரு ரெண்டு நாள்ல வந்து இந்த மாதிரி குப்பை குளங்களும் கற்களையும் வீசினதுனால பள்ளமா இருந்தது மேடாயிடுச்சு இந்த கழுத அந்த கற்களையும் குப்பைகளையும் தனக்கு சாதகமா பயன்படுத்தி மீண்டு எழுந்து வந்துருச்சு இந்த மாதிரிதான் நாமளும் இருக்கணும் நம் மீது பொறாமை கற்களையும் குப்பைகளையும் வீசி எரிஞ்சாங்க அப்படின்னா அதையே நம்ம வந்து நமக்கு கொடுக்கக்கூடிய ஒரு சர்டிபிகேட்டா நினைச்சுக்கலாம் அவங்க பொறாமப்படுற மாதிரி நம்ம நடந்துட்டு இருக்கோம் நமக்கு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருக்கு ஒவ்வொரு வார்த்தைகளையும் நமக்கு புகழாரம் சூடுவதராக நமக்கு வந்து ஒரு கிரீடம் வைக்கிற மாதிரி மாலை அணிவிக்கிற மாதிரி இந்த மாதிரி நம்ம கற்பனை பண்ணிட்டோம் அப்படின்னா எப்படிப்பட்ட பொறாமை பிடிச்சவங்களையும் எப்படிப்பட்ட பொறாமையா பேசுறவங்களையும் நம்ம வந்து தாண்டி ஜெயிக்க முடியும் தொடர்ந்து நிறைய பேசுவோம் நன்றி